放这边，没事，快快快快，左脚麻利。收拾什么呢？禀侯爷，二公子说已写了信，叫当年白家的奶妈常嬷嬷上京来，今日人就要到了，叫我们收拾间屋子给嬷嬷。那个常嬷嬷不过是一个奶妈，十几年都不见面了，她来干什么？常嬷嬷许久未见我，十分想。我从小是喝他奶长大的，不能忘恩负义吧？你知恩图报，这是好事。给点银子不就是了吗？别为难他再跑一趟。老人家离开故乡，多有不适。有什么不适的？我母亲在世的时候，常嬷嬷就是在这院里头照顾他的。我觉得。让他来做一个领头女使，再好不过。她不过是一个奶妈子，当年连你母亲的陪房都不是，她懂什么呀？如何做的女使啊？我看你还是禀告大娘子，让她帮你物色得用之人吧。常嬷嬷的事儿，我已经跟母亲说过了，恐怕你没跟她说。她过来做领头女使。嗯，你最近行为不端，他要是来了的话，会更助长你花天酒地、胡作非为。父亲为何对一个奶妈子如此忌惮，千方百计不让她入府？真是奇了怪。我那大兄弟和三郎，他们院里的领房女使全是奶妈子，为什么他们行我却不行？难不成？因为我母亲的出身，连我的奶妈子都比别人下贱。怎么一说到你的错处，你就提这些陈年旧事、自怨自艾呀、啊？要是你自己争气学好，我能不放弃你自己挑选的人吗？我自怨自艾。这个府上的人，除了我母亲和三弟，哪个不是因为我母亲的出身对我指指点点？如今我不学好。父亲居然会怪一个许久不见的奶妈子，行，父亲说什么就是什么。反正从小到大，不管我说什么做什么全是错，那我不如一错到底。都给我住手！你们。把这园里所有的厢房都给我封上，谁都不准住，挨着个都给我封上，只留那个孽障睡觉的屋子。我看你还把人往哪儿塞。父亲，为何发这么大脾气？平日封门可是大大的不吉，父亲三思啊。你问问你的兄弟，问问他都做了什么好事儿。二郎，不过养了一个外史，也没什么大不了的。京城王公子弟蓄养外宅的比比皆是，不独咱们家这样，可不要因此伤了父子情。外事，他什么时候养的外事啊？父亲不要为这事儿跟二郎动气。二郎年少糊涂，迷上歌妓也是常事儿。歌妓还养了个下三滥的玩意儿，哎！哎呦，终于忍不住了，要用杀手锏了。说，究竟有没有？有啊，我是养了个外室，而且好些年了。父亲，要不要把我睡下酒窝也封了？你尚未分配，先养外室。这么一来，谁家的闺秀会嫁给你啊？我现在这个名声，就算不养外室，也没什么好闺秀会嫁给。把他们给我逐出边境，从此不许你跟他来往。不然呢？我让我打
死你。那就打呗，打死我，顾家就清静了。二郎，二郎。你说你是不是这样？前两天病刚好，你何故跑来？就是病再犯了，可如何是好啊？我自出生就吃药，一直拖到今日，不过是爱日子。只盼着二郎能争气，将来继承家业，也让父亲少操些心。休要提那个孽种！照这样下去，我也不可能把家业交到他手里啊！他今天要不说出那个贱人养在什么地方？我去打死他！啊，万万不可！父亲，二郎好歹也是顾家子孙，这样打下去要出人命的。住手！二郎，你就服个软，想父亲赔个不是吧？有你这样的哥哥，我有的是错口饭。什么？你假意劝架，实则是向父亲透露出不养外事的事儿。你勾结了四房五房那几个人，一直想打听出我将外事安置在何处。你屡次未果，便想出这种招数，让父亲逼我。啊！住手！糟了！住手！二郎听见了，就说胡话！快住手！告诉你，你用不着牵三挂四的，就算是你兄长故意把话说出来，那也是为了你不争气啊，要你回头吃啊。你却将睁眼当栽赃，真是无药可救。父亲，今日我若死都不开口，还真要将我打死吗？要不是看在你即将复考的份儿上，我今天就打死你。等考完了，考完了我再问那个贱人的下。哼！多日不见，兄长手段越发高明。你逼供不成，就想激怒父亲把我打死？你跟我是有多大的仇恨呀？二郎说什么怎么办？我和你又不是仇人。是不是仇人，大哥自己心里明白。只是今日没人得你所愿，真是对不住了。来日方长，日后你还有什么招，尽管来。我皮糙肉厚，就算每日挨二十板子，活得比比你强。你你你胡说！放心，父亲始终是我的打死，别做梦。嗯嗯嗯
这个软骨头。只有我一个人跟父亲争辩，你怎么连话都不说？当初替大姐姐夺聘宴投壶的时候大杀四方，那叫一个果断。如今是怎么了？在祖母那里养了几年，就变成这样的软骨头了。吴姐姐，你说了那么多，父亲可有一个自信了吗？我给你作证，父亲又有一个自信了吗？吴姐姐是舒服日子过惯了，可我打小就知道，形势比人强。无论怎么说，父亲都要信人家的，说再多又有什么用呢？你就是个软骨头，就你这样，就得被墨兰骑一辈子。本来咱们只是随便跪跪，你再多犟两句，咱们又要多跪上三日，何苦呢？让我忍屈吞声，那不能够。莫兰这个小贱人，颠倒黑白，我跟他势不两立，绝不罢休。你姐姐，你听，外面的风声有多大？咱们要在这儿跪三日啊！你还关心外面的风有多大？沙姐姐，风大会冷啊。哦。刘妈妈。老师正渴了吗？还没有，还有半个时辰呢。官人把如儿他们放出来了，主君上朝去了，还没回呢。哎呀，不睡了，不睡了，去看看如儿他们。大娘子不睡，五姑娘也得睡。哎呦！你跪着呢，他怎么睡呀、啊？快点，快点！拿着，快点让大娘子快点，这多少只眼睛盯着呢？知婆子，这个家究竟还是我们盛家的，并不姓林。哦，姐姐您误会了，误会了，我是说主君看着。老太太也真心狠，平日瞧着她多疼那明丫头，这她被打了两鞭子，跪了七八个时辰，老太太居然看都不来看。是啊，大娘子昨天一宿都没睡好，也难免。这老太太既不是官人的亲娘，自然也不是这六丫头的亲祖母，能疼她到哪儿去？摆摆样子罢了。幸好当初老太太没把我如儿要过去，这要不然我这心里还不跟油煎一样。五姑娘是盛家嫡女，老太太肯定不一样的，有什么不一样？她爹都不疼她，难道她爹的嫡母反而疼她？嗯
母亲安好。你倒是逍遥啊！卯时正课已到，女儿不敢偷懒，正要去叔叔读书呢。五妹妹呢？怎么没见着呀？哎呀，忘记了，妹妹正在家中祠堂侍奉祖先呢。这样也好，让妹妹长些教训，免得日后到了出阁的年纪，私会外男，丢了咱们盛家的脸。住口！哎，你个小贱人！母亲怎么这样沉不住气？怕是日后。有的是要五妹妹气着的时候。云在，哎，不要误了庄学究的课。是。说，主君下朝回来了。他说什么了没有？去，去了林七阁。黄狼也忒狠心了，五姑娘得江嫩啊，还有六姑娘，也是老太太的掌上明珠。若是跪坏了，老太太可不和你甘休。就是小姑娘偷偷看了眼少年郎，这端午也能看，元宵也能看，不妨事的。连孟夫子也说了：“人少则慕父母，知好色则慕少爱嘛。”算了吧。算了，你现在不好好教训教训，让他改改性子，日后会成什么样子？母亲是最明事理、会管教的，她断不会责怪我。要是明兰那个丫头，她最是老实，确实有点冤枉。倒是那个如来，明明做错了事还不认，偏要攀乌木耳，就让她一直这么跪着。可五姑娘还小呢，红郎应该多疼她。主母派人来了，说是请主君过去说话。快请他进来，就说马上过去。你倒是做起我的主来了，嗯？奴婢不敢。告诉他让他等着，我这儿正吃饭呢，手上还有事儿，嗯。这个人呐，就是太宽厚仁慈了。你这是慈母多败儿，你的宽厚用错地方了。对孩子好与不好，这里头可大有讲究，有好要赏，有错要罚，否则你跟害他有什么分别？嗯，你的木耳教的好，得让大娘子好好教教他的如儿才是。红狼说的有理呢。主君说吃完饭还有事，要大娘子先等着，怕完事就过来。在那贱人那屋里。不然还能在哪儿呢？娘子，别气，他就是个以色示人的货。管家大权不是还在娘子手里握着吗？主君正在气头上，等消了点气再过来，到时候娘子求情，也好说软话。
，其实没有想到，这书香门第、累世官宦，竟然宠妾灭妻到如此地步。早知今日，母亲真不该答应这件婚事，我也不该嫁到这里来。我已经向下面的丫头打听过，六姑娘被盛大人罚着跪祠堂。太太，你，大娘子派人去林七哥教说话，只是主君还没有消气，不肯过去呢。嗯，大娘子给六姑娘配的药酒，我瞧了瞧，实在是不错，六姑娘也能少受些罪。嗯，大娘子她也算费心了。啊，呃，小厨房刚刚说，中午给六姑娘送去她爱吃的白玉鱼羹，配碧玉饭。现在吃什么不打紧，去给她送两个好垫子，她不过是个陪绑的，跪那么规矩做什么？这孩子直肠子实心眼。那个都躺下了，他还跪着。去告诉他，别学那些不懂变通的酸夫子。早先老太太还说随他跪去吧，现在心疼啦。去去去去！主君来了。嗯、这都中午了，官人真是贵人事多。哎呦，这么多好吃的！火腿莲子豆腐羹，好菜呀、啊！替我添一碗来。我来添吧。这是金华过来的东西，这时节做羹最好。来，官人，官人尝尝咱屋新添的笋干。嗯。适才彩环叫我说你有话。官人公事累了，外面又冷，吃口热汤茶饭，吃完了再说，不急。如若是说如兰的事儿，娘子就别说了，如兰也该受点教训才是。如兰要受什么教训？你呀，就是太娇惯的，你纵了他无法无天的。我问一句，他有十句顶着。你哪还有半点贵门女子的风范呢？官人，你是他爹爹，他心里敬你爱你，受了委屈自然要跟你哭的。她是个娇滴滴的姑娘。跪了十多个时辰，那膝盖都是乌青乌青的。官人，你这次就饶了他吧。我本来只想让他跪三四个时辰就算了，可他怕罚，偏要说是木耳推的他。你瞧瞧，这都会睁眼说瞎话了，这可怎么得了？让他跪着，跪个两三天，自然就知道认错了。你说如兰不守规矩，调皮捣蛋，那华儿守规矩呢？华儿自然是守规矩的。怎么说起华儿？谁家不羡慕我有华儿这么个好女儿
，当初你把钟情伯爵府说的千好万好。结果下聘的时候给我们一个下马威，你也说忍了。华儿嫁过去，天天被她那偏心的婆婆折腾占规矩，到如今她那屋里被塞了四五个小妾，这就是你给华儿找的好亲事。这华儿是华儿的事，如儿是如儿的事，我怎么就不算对华儿好了？那个袁家别的都好。就那个伯爵大娘子，她她偏向他们大儿子，看不上咱们家姑爷，这才折腾。他们袁家的老伯爵那还是明事理的。你你你说如儿就说如儿啊，休扯这些闲话。华儿又体面，又会持家，汴京妇人中也是闻名的。长白，年纪轻轻就中了举。你那些同僚谁不夸他？难不成这两个孩儿是石头里面蹦出来的？都是我一把屎一把尿拉扯大的。我好歹是你三叔六里开着大门迎娶进来的正室啊，官人，官人。哎呀，起来。最疼的就是咱们的华儿啊！当初我那是担心极虑给她找的婆家，我哪知道袁家有这么个偏心眼的狠婆婆呀？你说，你说迎亲的时候，中了倒好啊，咱们都没看出来。好啦，坐坐坐坐，我看你想想啊。姑爷，嗯，多好，沉稳十里，我家又谋了新差事，高升了，日后搬出来住，自然少不了华儿的富贵呀。啊，官人，官人，你心疼华儿，也疼疼如儿吧。我怎么就是不疼如儿了？你你你怎么你怎么这点事理你就这就是不明白呢？那永昌伯爵娘子是个最爱张罗婚事姻缘的人，如兰明兰在她面前施了大礼数了，你现在你就这么轻易就放过去，不教训教训，日后传养出去还有什么好人家来一亲？不，这个道理你都不懂吗？哎呦，天姐。这些事儿平常都是应该是你来张罗操心的，现在方儿来要我多想，我真不知道你平日里是干什么吃的妹子，这事儿也是需要天分的，我是做不成的。找你去。大娘子请老太太安来了。哎呀，大冷的天，何必过来？也不必拘这些俗礼了，母亲。怎么了？来，坐下说话。母亲，求母亲劝劝官人，饶了他们吧。可怜的两个姑娘，家里金尊玉贵养着，油皮都没破过一块。现在都贵了十多个时辰了，那膝盖乌青乌青的，祠堂冷啊，母亲，他们娇滴滴的，怎么受得了这个北风？那明兰都冻得发抖了，求母亲，求求官人吧。你说的这些，我何尝不知？可我毕竟不是官人的亲生母亲，是个嫡母，她是一家之主，我不好多嘴。别说嫡庶
，就算官人今生的春小娘在世，您也是做正堂的。您说一，官人绝不敢说二。这是用荔枝壳揉在锦虾里做的灰，又搭上沉木，我想味道一定是好的。母亲做的香，一定是好的。母亲，别的都还罢了。明兰，明兰那丫头身子骨弱呀，她哪受得了这个北风啊？明兰，若在她屋里好好的练字，便什么事没有，偏要出去捣乱。她老子做的对。母亲，华儿在袁家过得不好，如儿又在这里受罪。我这心里心里跟油煎的一样，华儿的事儿，我想着呢。真的，永昌伯爵府的吴娘子，她早也不来，晚也不来。你当她真是来看我的？她不过是听说，白石潭贺家庄老太太要来京，她特地来探问探问的。贺家，御医院正贺家的，不错。他家老太太是我闺中结识的朋友，那他和这有什么关系？他的夫家是御医院正尉，娘家姓庄，常于夫人内政。那这老夫人能看女子怀胎吗？如若不能，我为什么催她来？往日里，华儿碍于面子，不好大张旗鼓的请郎中。等贺庄氏老太太来了，就说我病了，让华儿回家来，瞒得严严实实的，就把她卖了。伯爵府的，别再来啰嗦。我们家的女儿，也不是那么好欺负的。谢天谢地，谢谢菩萨，谢谢真人。只要对他们好，我什么都认了。好在咱家都在京城。华兰又有撑腰的娘家人，有母亲照看着，日后她的日子一定会顺风顺水的。华儿，我自然是要照看。华儿稳重，又能盘算，她这么好，还难免在婆家受委屈。何况如儿，如儿性子粗，受不得饥，也受不得委屈，更没有华兰的盘算。你就该让他在家里多吃点苦，好好驳他几次闹他，这才能收心敛气。如儿还小，她还孩子脾气。华儿的婆婆刁钻，是一码事。也可惜华儿跟不上伯爵府的见识，那些个插花、品茶、点香之类的玩意儿，弄起来不成体统。他那个刻薄的嫂嫂，也是多从这些方面笑他。他们家一个武将出身，知道什么风雅，在那儿找茬罢了。嗯，你这么说就不对了。这些鬼玩意儿虽说派不上什么大用场，可上了门第，又是另一番说法。华儿尚且艰难，如儿又何能免？你要是真替孩子想。就该好好磨磨他的性子。母亲的意思是，我在宫中住着的时候，有个姓孔的小宫女，宫里的孔伯伯。对，你若舍得如兰，我就把她请家里来，好好给两个孩子上上课。若有做的不对的，尽管让孔嬷嬷拿板子打他们。一来磨性子，二来也当处罚。你那个官人，也就说不出什么话来了。这是围魏救赵啊！母亲不该在归围里当娘子，该去领兵打仗。母亲若领兵打仗啊，那高粱河早就不在他人手里了。你这嘴，也讨人喜欢了。喝茶。啊，又要上学？学究的课不用上了，又来了位嬷嬷。我，哎呀，刘妈妈，我的病怎么这么苦啊？
。胡说，这位嬷嬷可是在宫里伺候过好几位嫔妃贵人呢，那见识比多少豪门世家的娘子们都要高得多。鸟随鸾凤飞腾远，你就跟着人家学学宫里的规矩做派、哎，将来出了嫁，你丈夫婆婆自然是要高看你。哪还用得着请嬷嬷嘛？祖母也在宫里养过一阵子呀。那些什么规矩，祖母也会的。你真想叫你祖母来教你？不。啊！赶快把你这副哀怨嘴脸收起来，上完了药就去向你父亲磕头赔罪，不准哭闹。你父亲说什么，你就老实听着。不知怎么的，这次孔嬷嬷的课，哎，四姑娘竟不去呢。就我们姑娘和五姑娘，本就是被她四姑娘给害了。她倒好，落了个好名声，既不用受罚，还天天都能去学堂，还日日都能见着。四姐去不去学堂还未必呢。姑娘，这怎么说啊？哎呀，小唐，你轻点。哎呀，行行，我来吧，你手那么重，我来，我来。姑娘，你可要多为自己着想啊。先生，啊啊，先生，我家从扬州来了个亲戚，近日我要去码头接人，安置住处，所以得向先生告假三日。您放心，落下了课程，我一定尽快补上。论天资，你也足以夸耀了，五六年的功夫就一路考上来，但极有此才，就该更加发奋才是。可你告课多日。一楼五六次的高价了，我自负才高就轻办课业，到了科考上是要吃亏的。先生说的极是，只是我为家事所累，实在没有办法。科举乃人生大事，家事再多也不能本末倒置。你是聪明人，不要一叶障目，被外物牵绊，免得日后追悔莫及。老三思，先生说的话，字字如金，学生一定谨记。来，去吧。哎，怎么每家都有事啊？这样下去，哼，这屋里能出几个电视？你放心，这几日啊，庄学究课上所讲，我都会一一详记。回头打个小厮送到你家去。不用，我让石路去你那取吧。我也不知道家里有谁在，万一你送来的东西落到别人手里，不是烧了就是扔了，我还是找个亲戚过来取，我才放心。你家成了虎狼窝了，父母兄弟成天算计自家人，成什么话？虎狼窝出来了，自然也是虎狼。我已经不是以前的天真至死了，谁想打我的主意，门儿都没有。那你啊，万事小心吧。今日三位姑娘，为何没有露面呀、啊？难不成三个人一齐病了？那倒不是，家里请了嬷嬷，在家给他们开功课呢。宫里的嬷嬷？是啊，前几日几个姑娘不是从前厅摔出去了，所以父亲大人还是觉得应该请人到家里来给他们授课
，我当时就在场呢，也不是多大的事儿。你们没替他们求情吗？这有什么可求情的？让他们在家里开功课，不比来课堂上折腾好？难道就不读书了吗？咱们东京的官卷可没有这样的规矩。说到底啊，我们家还是父亲大人说了算呢。嗯，来。大哥，大公子院里有幸跟着咱们，这偷偷摸摸的要干什么呀？我去把他打发了，别让他十天半个月下不了地。嗯。人家也是奉命行事，不必如此。真要把人打伤了，也留个把柄在别人手里，那屋子里又可大做文章。那怎么办是绿肥。